Esta historia inicia mostrándonos a Arata, un joven de 16 años preguntándole a su hermano Shion cómo podría conseguir una novia. Después de todo, es el hermano mayor de los dos, por lo que parece que sus padres esperan mucho de él. Ellos son parte de una familia muy adinerada, que logró hacerse de una fortuna en muy poco tiempo, además de ser los únicos dos hombres de un grupo de siete hermanos. Mostrándonos después a las demás hermanas, un grupo de hermosas chicas perfectas que pronto descubrirán un gran secreto. Este, por si no lo sabías, es el nuevo manga del creador de Ikano Yokari Shimatsu, un manga últimamente polémico por su pobre desarrollo y estar alargando de más la historia. Aún así, el autor ha iniciado a publicar esta nueva historia, protagonizada por siete hermanos. ¿O tal vez no? Pues la realidad es que en secreto o en la historia se nos dice de una manera algo cliché y esperada que estos realmente no son hermanos biológicos. Algo que si has visto anime por un tiempo te darás cuenta es una excusa usada en este tipo de situaciones. Cuando quieres relacionar o tener un romance entre hermanos, incesto legal dirían algunos. Hasta ahora solo ha salido este primer capítulo, pero gracias a él prácticamente ya podríamos decir de qué va toda la historia. Por eso te voy a describir a los personajes principales, para que los conozcas y sepas qué esperar. La hermana mayor es Banri, tiene 18 años y es la típica chica que parece tener mucha experiencia. Se comporta como una adulta, en el manga incluso hacen chistes sobre que Ara es un virgen, como lo típico que esperarías de alguien un poco mayor. Es la chica experimentada y directa para los que les gusten mayores. Seija es la siguiente, tiene 17 años y es una chica lista, tiene lentes, es obvio que va a ser inteligente, además de que cuando se le presenta se le ve como alguien completamente seria y leyendo un libro, símbolo de que probablemente es una pervertida de closet, o una chica con emociones ligeras, pensando en historias literarias, seguro será una de las más tranquilas del grupo. Ouka es la hermana de 16 años, la típica chica de coletas que es una sundere, muy gritona, energética y además la que más rápido muestra que el interés por el protagonista, seguro será un gran dolor de espalda. Sigue Minami, la chica de pelo corto que obviamente es una tonta y parece que está siempre feliz, seguramente será muy atlética y fuerte, corrección, lo es, acabo de terminar de leer el manga y sí, sí lo fue, ya que incluso se reafirma más adelante teniendo una escena de ella en una sala de entrenamiento, lo digo porque siempre se relaciona el cabello corto con personajes de este estilo. Por último, Kotono, la que será la favorita de los otakus y más profanada. Tiene 14 años, chica de cabello corto con la mitad de la cabeza cubierta por él, además de portar el uniforme un poco holgado. Parece comportarse como una chica muy tímida y nerviosa. No dudo que sea una sumisa. Verga, acabo de sonar bien mal, ¿eh? Me, acabo... Me doy cuenta de que a veces sueno muy mal, pero es porque quiero ser descriptivo bien gráfico. Los otros dos que parece contarán la historia desde su perspectiva son Shion y Arata. Shion parece el típico joven cool y un poco travieso. No tengo mucho que decir, solo la ligera posibilidad de que en un futuro se revele que en realidad él es una mujer. Es un cliché que se utiliza mucho últimamente y pues la verdad no me sorprendería. Puede que pase, pero ya sería demasiado abuso en una historia del estilo. No lo descarto, pero ahí está la posibilidad. Arata, como pueden ver, es el protagonista, del cual puedo decir que... Es un caso ya idéntico, solo un poquito más confiado, además de ser un poco amargado. Sigue pareciendo alguien bastante básico y relacionable con personas del estilo. Es alguien un tanto pervertido, además de que parece ser tímido con las chicas. Ya saben, el princeso de turno, aunque cabe la posibilidad de que pueda dejar sus inseguridades de lado para mejorar, aunque ni siquiera es capaz de soportar un rechazo. Les adelanto, parece que el motivo inicial de la historia es que el protagonista quiere coger con alguien. Esperemos no tarde 300 capítulos para conseguirlo, aunque conociendo al autor no sabré decirle si esto podría pasar ya que no se ve que el prota vaya a tener mucha iniciativa. Realmente toda la historia parece ir por ese rumbo. Tiene incluso escenas mostrando a la mayoría de personajes femeninos interesados por Arata. Lo malo es que esto parece iniciar justo cuando en este capítulo le rompen el corazón, viendo a la chica que le gustaba con otra persona. ¿No les parece que este autor tiene ganas de meter NTR por todos lados? Y un montón de personajes con ese tipo de complejos. Pues aquí tienen otro protagonista que pierde a la chica que le gusta con otro sujeto. Y esperamos no influya mucho en él. Tente algo de respeto, Reiji. Lo que a ti te falta es coger. Ya lo demostraste con estos dos Manga. Algo de respeto, Rigi. Aunque podría decir que es bastante pronto, con tan solo un capítulo, la historia parece mantenerse con muchos problemas del autor. Sigue teniendo un protagonista de estilo pajero que solo piensa en tener una novia. Las otras chicas todas son bastante fáciles de leer, e incluso considero muy bajo la típica premisa de no ser hermanos biológicos. Es el primer capítulo y a pesar de eso hay muchos problemas. No me pareció horrible, es muy temprano para juzgarlo, pero desde este momento ya da indicio de qué es lo que pasará. Aunque cambiando un poco de tema, su apartado artístico no está tan mal. Si ya leyeron Kano Yokarishima, Masu, puedo decir que el dibujo, arte y personajes, incluso situaciones cómicas, manejan el mismo estilo. Estos mismos se exaltan muchísimo, gritan y se sonrojan fácilmente. Incluso el degradado que tienen sus paneles o planos es exactamente el mismo de Kanoyo. Para 
algunos esto será malo, ya que no tiene un estilo único que lo diferencie de la anterior obra, pero para otros les puede gustar. Eso sí, creo que un diseño diferente para el protagonista favorecería mucho más a la obra, ya que literalmente hay cuadros o paneles donde pareciera que es el mismo caso ya, pero con un cabello completamente negro. La obra se ve bien, supongo. Si eres fan del harem, igual y te puede gustar. Creo que lo único diferente que se muestra por un momento es volverlo incluso más sexual, al tirar indirectas de una hermana mayor que tiene una especie de aventura, y que el motivante del protagonista sea tener su primera vez. Algunas chicas incluso parecen estar en sus cuartos pensando en también tener su primera vez con él. Aunque de esto ya vimos un poco en Kano Yokarishimasu, esperamos que aquí se vuelva real y no solamente un sueño NTR. Aún así, parece que Arata tratará de mantenerse fuerte, evitando por completo los instintos del norte, para cuidar a sus pequeñas hermanas. La cosa aquí es que ellas parecen querer utilizar esta nueva oportunidad para conseguir estar con él. ¿Qué les puedo decir? La verdad es que no tengo muchas esperanzas con este autor. Es alguien bastante dudoso en su tipo de historias. Además de que la premisa es algo cliché. Son siete hermanos, de los cuales cinco son hermanas enamoradas del protagonista. Hasta me suenan las quintillizas. Cada una de ellas cumple los requisitos para agradar a todo público. Y no creo que vaya a intentar volverse algo más de lo que venden en su primer capítulo. Recomendaría esperar mínimo un año para poder ver qué ha pasado. Ya que este tipo de historias son muy lentas. Más sabiendo el historial de este cabrón. Aún así espero equivocarme. O que la serie sea parcialmente entretenida. Metan algo de conflicto o traumas. O que no se enamoren porque sí. O el típico caso de la hermanitis. A ver si al menos se atreven a volver la historia algo más morboso. Y que el protagonista no raye en lo patético. Quien por cierto en este inicio no da muchas esperanzas. Ya que parece ser un princeso. Que se la pasa teniendo malos entendidos. Y sonrojándose por cualquier tipo de cosa. Aún así tal vez dentro de un año les traiga la reseña completa. Poniéndolos al día. Estén atentos y vayan a verlo si les interesa. Hey chicos, gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si de verdad les gustó, recuerden que pueden compartirlo y sobre todo darle like, suscribirse, comentar para que apoyen más el contenido. Vuelvan a ser miembros del canal si quieren dar un pasito más de apoyo. Síganme hablando de temas o cosas que quieran decirme en los comentarios, ya que la mayoría siempre los leo. Y nada, gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Bye.